my name is sridhar brother so today we are going to discuss about the indian geography uh, kirti welcome to the class uh, chandan welcome to the class irappu irak uh, malka irappu malkan ore welcome to the class ganesh ore welcome to the class vinay kumar ore welcome to the class okay so nim ellarigu swagatha santosh vandana all of you nim ellarigu swagatha so swagatha so today i am going to discuss about the indian geography on the indian geography dali solpa on the basics helta hogtene on the introduction kodtene indian geography ge on this to parichay madastene vistirana kshetra bharata kshetra vistirana namma bharata yava yava rashtragal jothe gadi hanchkondide yava rashtrada jothe ge jaasti gadi hanchkondide namma rashtradalli eshtu karavadi pradesha ide ha ella idar bage detail agi nautical miles elli varigu namdu vijay joguru welcome to the class na eshtu nautical miles indian ನಿನ್ನೆ ಪಿಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾಡೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಕ್ರಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಟುಡೇ ಐಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಜಾಗ್ರಫಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಸಾಗರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ so this is a brief introduction about me my name is sridhar brother and this is my referral code cb sridhar if you use this referral code you will get 10% discount okay so balashta janage type madak aagthilla anukondini okay no problem so we'll go for the next class nodi idru month 30th varigu extend madidare 30th varigu varigu extend madidare andre 15th varigu helidalla munche ig nu 30th varigu varigu nimu time ide nimu yavatte admission thagothirala avattinda one thingal sigutte nodi madhuchandra avare welcome to the class namaste okay so uh, so uh, use this referral code nanna referral code use madidre cb sridhar anta use madidre nimage suddenly en madutte 82% alli discount agutte nu cb sridhar anta hakid mele sari apply athide apply kottaga 1400 rupees idara suddenly nimage 250 rupees varutte 249 rupees dorusutte make use of this one thing thogobodu so one thing matra nu thogobodu so madhu chandra avaru subscribe madidira subscribe madidira anukodina yes hoda ಸಂಜೀವ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಬೇರೆ ಯಾಕೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಸಾಗರ್ ಒಂದ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ ಸಾಗರ್ ಒಂದ್ ತಪ್ಸಕ್ ಕೊಡಿ ಬೇರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತದ ಸೊ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ ತಪ್ಸಕ್ ಕೊಡಿ ಬೇರೆ ನೋಡೋಣ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಐ ತಿಂಕ್ ಐ ತಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬೇರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಕೋರ್ಟ್ ತಕ್ಷಣ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಹಾ ನಿಮ್ಗೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸೊ ಈ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಲ್ಲ ಅದೇನು ಬಹಳ ಅಮೌಂಟ್ ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಅಮೌಂಟ್ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ತಗೋಬಹುದು ಈ ಒಂದು ರೆಫರಲ್ ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೋದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಓವರ್ ಪರಿಚಯ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಜಾಗ್ರಫಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಭಾರತದ ಪರಿಚಯ ಸ್ಥಾನ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಲೊಕೇಶನ್ ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಭಾರತದ ಕುರಿತು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತದ ಗಾತ್ರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇಂಡಿಯಾ ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಸೊ
ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಭಿನ್ನ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆ ಜನಾಂಗಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆ ಕರಿಯರು ಬಿಳಿಯರು ಹಾ ಆರ್ಯರು ದ್ರಾವಿಡಿಯರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಇರೋದಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ಒಂದು ವೈವಿಧ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಿಂದೂ ಎಂಬ ಪದ ಬಳಕೆಗೆ ತಂದವರು ತಂದವರು ಪರ್ಶಿಯನ್ನು ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದಿದೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಯಾರು ಹುಟ್ಟಾಕೋದ್ರು ಹಿಂದೂ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರ್ಶಿಯನ್ನರು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಶಿಯನ್ನರ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದಿದೆ ಹಿಂದೂ ಎಂಬ ಪದ ಬಳಕೆಗೆ ತಂದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಶಿಯನ್ನರು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಇಡೀ ಯುರೋಪ್ ಖಂಡದಷ್ಟಿದೆ ರಷ್ಯಾವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ರಷ್ಯಾವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಇಡೀ ಯುರೋಪ್ ಖಂಡದಷ್ಟಿದೆ ಅಥವಾ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ನ ಇಪ್ಪತ್ತರಷ್ಟಿದೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಬ್ರಿಟನ್ ಇಪ್ಪತ್ತರಷ್ಟಿದೆ ಮಾದೇಶ್ವರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು ವಿಸ್ತಾರದ ಅಗಾಧತೆ ಅಂತೆ ಅಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆದ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಷ್ಟು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿದೆ ಸೊ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಗಿಂತ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಸಿವಿಲ್ ಅವರೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಯಾವ್ದು ಕರ್ತೀವಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಯಾವ್ದು ಕರ್ತೀವಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೆ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಯು ಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಎಸ್ ಹಾ ಬ್ರಿಟನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಿದೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವು ಮೂರು ಸೇಮ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಇಟ್ ಸೇಮ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಚಂದನ್ ಅವರೇ ನೀವು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಮಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಜಸ್ಟ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೀಲ ಸೂಲಿಲ್ ಅವರೇ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾದೇಶ್ವರ್ ಮಾದೇಶ್ವರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸೊ ಸೊ ಯು ಕೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನಿಸ್ತದ ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹಂಗೆ ಕರಿತೀವಿ ಶರಣ್ ಗೌಡ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸೇಮ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ನೋ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಹಾ ಬರದೆ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಂದನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಹೇಳಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಇದೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇದೆ ಸಿ ನನಗೂ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಯರ್ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಇದರ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಗಿಂತ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸುನೀಲ್ ಕಾಂಬಳೆ ಅವರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಗಿಂತ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನಾನು ಈಗ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಅದನ್ನ ಮೊದ್ಲೇ ನಾನು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬೇರೆ ಓಕೆ ಆ ನನಗೆ ಕನ್ನಡಕ ಬೇರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೋಡಿದ್ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಅದ್ ನಿಮಗೂ ಕಾಣಲ್ಲ ನನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಟ್ಟ ಅಂತ ಕಾಣಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಟೂ ತರ್ಡ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಆಳಿದೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎರಡು ಮೂರು ಭಾಗದಷ್ಟು ಆಳ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅಮೆರಿಕ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅಮೆರಿಕ ಅವನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸಿ ದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಅವ್ರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ರಿಟನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಅಲ್ ಅಲ್ ಶೋ ಯು ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಹ
ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಸೇರಿದ್ರೆ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಸೇರಿದ್ರೆ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಹಾ ಎಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ದೇ ನೀಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಲ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ನೋ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ನೋ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೇಮ್ ಕಂಟ್ರಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನನಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೋ ಓಕೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಓಕೆ ನಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬಂದಾಗ ಐ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರ ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕ ಎಸ್ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೊ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಅದ್ರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ನಾನು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಇಡೀ ಯುರೋಪ್ನ ಕಂಡದಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅಥವಾ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಇಂದ ಇಪ್ಪತ್ತರಷ್ಟಿದೆ ಇದು ವಿಸ್ತಾರದ ಅಗಾಧದಂತೆಯೇ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರಷ್ಯಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೆನಡಾ ಥರ್ಡ್ ಚೀನಾ ಥರ್ಡ್ ಅಮೆರಿಕ ಚೀನಾ ಬಂದಿದೆ ಫೋರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕ ಫಿಫ್ತ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸೆವೆಂತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓಕೆ ಸೊ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ಸೆವೆಂತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೀನಾ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಸ್ತಾರ ವಿಸ್ತಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಏಳನೇ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೊ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾದ ಭಾರತದ್ದು ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಜಗತ್ತಿನ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಾಲೆಷ್ಟು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇದು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮೇಘಾಲಯದ ಮಾಂಸಿನ್ ರಾಮ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಪಡೆದು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ಮಾಂಸಿನ್ ರಾಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೇಘಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಂತಿಯ ಕಾಸಿ ಕಾಸಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಜಂತಿಯ ಹಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಿನ್ ಮಾಂಸಿನ್ ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರದೇಶ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಮನೋ ಮನೋಹರ್ ಗೌಡ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ನೋಡಿ ಆವರೇಜ್ ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಮೌಸಿನ್ ರಾಮ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಸ್ಥಳ ಹವಾಯಿಯ ಮೌಂಟ್ ವಯಲಿಲೆ ಓಕೆ ಅಮೆರಿಕ ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕ ಹವಾಯಿಯ ಮೌಂಟ್ ವಯಲಿಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರಾಸರಿ ಆವರೇಜ್ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಆಡು ಭಾಷೆಗಳಿವೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಗಳೆಂದು ಹದಿನೆ ಎಂಟನೇ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಕರುಣ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ ಇದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದೆಯಾ ಮಧುಚಂದ್ರ ಅವರೇ ನೋ ಎಸ್ ಓಕೆ ನೋ ಇಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಿಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಭಾಷೆಗಳಿದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂ
ತೊಂಬತ್ತೆರಡನೇ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಅದನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಅವರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಗಳಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಐ ತಿಂಕ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕೇಸ್ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತೊಂಬತ್ತೆರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ಯಾವ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಲು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಭಾಷೆಗಳು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೋಡೋ ಡೋಂಗ್ರಿ ಮೈಥಿಲಿ ಸಂಥಾಲಿ ಅಂತ ಸಂತ ಸಂಥಾಲಿ ಅಂತ ಸಂಥಲಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ರೀಸೆಂಟ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಲ್ಲ ರೀಸೆಂಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ನೈಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ ಐ ಎಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಜಾಗ್ರಫಿ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ಓಕೆ ನನ್ನ ಸಂವಿಧಾನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಜಾಗ್ರಫಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಕೆ ಮಹಾಂತೇಶ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ದೇಶದ ಯಾವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯತೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನೋ ಹಿಂದಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನೋ ನೋ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಓಡಿಯಾ ಬಿಕಮ್ ಓರಿಯಾ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ದಿ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ದಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಓಡಿಯಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನಗನ್ಸಿದ ಮುಂಚೆನೆ ಇದೆ ಅದು ಓಡಿಯಾ ಮುಂಚೆನೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ಅದು ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ ಅದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ದೇಶದ ಯಾವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆ ಎಂದು ಮಾನ್ಯತೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ ಮೌನೇಶ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರೋದು ಹೇಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿರೋ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಬಂಗಾಲ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇದಾರೆ ಓಕೆ ಅಗ್ರಿ ಆಗ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಇದೆ ಹಾ ಒನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಐವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜನ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಹಿಂದಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಇಲ್ಲದ ನಾಯಕತ್ವ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಇದ್ರೆ ರಾಜೇಶ್ವರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸೂಕ್ಷ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಇದ್ರೆ ಹಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಸೊ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ನೀವು ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕಾದ್ರೂ ಬೈರಿ ಓಕೆ ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಟ್ ಒಂದ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೋಗಲ್ಬೇಕು ನಾವು ನಾವ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ವಾಲ್ಬಾರ್ದಲ್ಲ ಸೊ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಇಂಥದ್ರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಉಚ್ಚನಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜನ ಇರ್ಲಿ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ಬೇರೆ ಕನ್ನಡ ಮಲಯಾಳಂ ತೆಲುಗು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಂದಿಯನ್ನ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋತಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇತ್ತು ನಾವು ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ ಮೇಲೆ ಏನ್
ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅದ್ರ ಬಟ್ ಒಂದ್ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಮೊದಲು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಹಳೆಗನ್ನಡ ಇತ್ತು ಅಮ್ ಅಮ್ ಅಂತಿದ್ವಿ ಅಮ್ ಅಮ್ ಅಂತ ಹಸ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ ಹೊಸ ಕನ್ನಡ ಆಗಿದೆ ಕನ್ನಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಕನ್ನಡ ಬಟ್ ತಮಿಳು ಹುಟ್ಟದಾಗ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಈಗ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಇದೆ ಅವ್ರು ಈಗ್ಲೂ ಅಮ್ ಅಮ್ ಅಂತಾನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಹಳೆಗನ್ನಡಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಹೋಲುತ್ತೆ ತಮಿಳು ಭಾಷೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇದೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇದೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಭಾಷೆ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ ತಮಿಳ್ ಎನ್ಸ್ಗೆ ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನ ಭಾಷೆ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನೋ ದೇವ್ ದೇವ್ರ ತರ ನೋಡ್ತಾರ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಭಾಷೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ತುಂಬಾ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಭಾಷೆ ಅದು ಹಿಂದಿಗಿಂದ ಏನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅವರ ತಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಕೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅವರ ತಂದೆ ಮುಜಫರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಮುಜಫರ್ ಶೇಖ್ ಮುಜಫರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಶೇಖ್ ಮುಜಫರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಸ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಸೊ ದೇಶದ ಯಾವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆ ಎಂದು ಮಾನ್ಯತೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಿಂದಿಯನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆ ಅನ್ಬೇಡಿ ಹಿಂದಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಭಾಷೆಗಳು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಆರು ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಇದು ನೆನ್ಪು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದಿದೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಓಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ತಮಿಳು ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗು ಮಲಯಾಳಂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತ ಅರವತ್ ಎಪ್ಪತ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತನಾಡೋ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಬಹಳ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಿಂದಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಚಂದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇರಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲನೇ ಮಾನದಂಡ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಈಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇರಬೇಕು ಆ ಭಾಷೆಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಿಶ್ರಣ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಭಾಷೆ ಭಾಷೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಹೋಗಿ ಹೊಸ ಕನ್ನಡ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಗಳ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಗಳ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಂದಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಲ್ಲ ಉರ್ದು ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ 
ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರುವ ಅಗಾಧ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತವು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿದೆ ಒಂದು ಅಗಾಧ ಭೂಖಂಡದ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನ ಒಂದು ಉಪಖಂಡವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಸಬ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಉಪಖಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಒಂದು ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಎಲ್ಲ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳು ಶರಣು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಎಲ್ಲ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಭೌಗೋಳಿಕ ತಗೊಂತೀರಾ ಭೌಗೋಳಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಬೇಕಾ ಮರಳು ಭೂಮಿ ಇದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ ಪ್ರಸ್ಥ ಭೂಮಿ ಇದೆ ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ಥ ಭೂಮಿ ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ಲಾಟು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಇದೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳಿದೆ ಇನ್ನಿರ್ಬೇಕು ಸಸ್ಯ ಸಸ್ಯ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಇದೆ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಥಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಥಿಂಗ್ ಜಾಗ್ರಫಿಕಲಿ ಏನೇನು ಏನೇನು ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಭೌಗೋಳಿಕವಾದಂತಹ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸೋಷಿಯಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಾಗ್ರಫಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಟಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರಬೇಕಾದ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತವನ್ನ ಒಂದು ಉಪಖಂಡ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸಬ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಡೈವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಆಸ್ ದಿ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಯಾವ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ಯಾವ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನೋಡಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಬಾರ್ಡರ್ ಹೆಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಡ್ ಕ್ಲಿಪ್ ರೈಕಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಬಂದಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪಿ ಡಿ ಓದವರಿಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಕೇಳಿದೆ ಓಕೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೇಖೆಯನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರ್ಯಾಡ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಅವ್ನು ರ್ಯಾಡ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಅವನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವನ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾ ಎಫ್ ಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ರ್ಯಾಡ್ ಕ್ಲಿಪ್ ರೇಖೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನ ಡಿವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಒಂದು ಒಂದು ಗಡಿ ಗಡಿ ರೇಖೆ ಎಸ್ ಬಟ್ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅದು ರ್ಯಾಡ್ ಕ್ಲಿಪ್ ರೇಖೆ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಅವ್ರು ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾರೆ ಓಕೆ ರ್ಯಾಡ್ ಕ್ಲಿಪ್ ರೇಖೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ರ್ಯಾಡ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಲೈನ್ ಹೋಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಹಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲ ದಸ್ ಒನ್ ದಸ್ ಒನ್ ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಡೌನ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ಡೌನ್ ಇದೆ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನಾವು ಎಸ್ ಇದು ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಕ್ಕುಪೇಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವನಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಬಹಳ ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬರೀ ಇದಷ್ಟೇ ಕೂಡಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪಿ ಓ ಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪಾಕ್ ಅಕ್ಕುಪೇಡಿ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಪಿ ಓ ಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈ ಬಾರ್ಡರ್ ಲೈನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಓಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೊ ಈಗ ರ್ಯಾಡ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗದ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ರ್ಯಾಡ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಲೈನ್ ರ್ಯಾಡ್ ಕ್ಲಿ
so ill nodi i am talking about i am not talking about temporary borders i am talking about permanent borders permanent border bage matradha ni kaanadilla permanent border ella hogibidide so bharata mattu pakistan madhe red clip line ide red clip border ide bharata mattu afghanistan durand line rek ide bharata jana confusion ide bharata mattu afghanistan ella nodi ante kelthare bharata ku afghanistan ella sambandha idara sambandha ide 80 km border hanchkodi hanchkodi see here ill elli ide andre maple sari kanala अफगानिस्तान अति कड़म गंचिक राष्ट्र ये अफगानिस्तान अति हम गेख हंचिक राष्ट्र इवेल भारत जो अति हूँ गडी रेख हंचिक राष्ट्र ये बांग्लादेश वेरी गुड बहुत जल एक्सापल कति कड़मे अफगानिस्तान एटी किलोमी अति कड़मे अफगानिस्तान अति हूँ बांग्लादेश गडी रेख हंचक राष्ट्र से पाकिस्तान ओके सो सो अफगानिस्तान कम हम अफगानिस्तान इंडिया मध्य इंटरन्शनल बॉर्डर डोरा लाइन अरती डोरा लाइन अंत करती सो अद एक्सापल बहुत स्थल कौन इन सो इन भारत पाकिस्तान रैड क्ली भारत अफगानिस्तान डोरा लाइन नेक्स्ट भारत चीना मध्य मैक्मोहन मैक्मोहन लाइन सो हंदी बर सिंगल सिंगल आगे बेतर कन्सर रेडी बहुत सल बंद क्वेश्चन बहुत सल बंद मत बर्तने बर्तने पाकिस्तान भारत पाकिस्तान मध्य तात्कालिक गडी रेखे लाइन आफ एक्चुअल कंट्रोल तात्कालिक रेख यहा देश मध्य इंडिया चीना बर्दी है इंडिया पाकिस्तान इंडिया चीना नेक्स्ट अक्षांश विस्तार बैठे नोड़ा अक्षांश नोड़ा सो भारत डिग्री फोर से उत्तर दिन थर्टी सेवन डिग्री उत्तर अक्षांश वस्तरी संपूर्ण उत्तर अर्ध गोल है शबीर शबीर वेलकम टू द्लास शबीर नमस्ते भारत भारत डिग्री फोर से उत्तर दिन थर्टी सेवन डिग्री पॉइंट से उत्तर अक्षांश विस्तरी संपूर्ण उत्तर अर्ध गोल है अत्य उत्तर तुदि भारत अत्य उत्तर तुदि इंदिरापूर एक्सापल बहुत जम्मू काश्मीर अत्य उत्तर तुदि भारत अत्य उत्तर तुदि अत्य दक्षिण तुदि भारत अत्य के प्रदेश यहां इंदिरा पॉइंट इंदिरा अंडमान निकोबार निकोबार द्वीप ओके अन्नपूर्ण नमस्ते अन्नपूर्ण वेलकम टू द्लास पॉइंट एक्सापल बहुत भारत अत्य उत्तर तुदि अंदर उत्तर मेले टापल नार्थल तुदि इंदिरा कोल अत्य दक्षिण तुदि यहां इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वी निकोबार द्वीप डाउन दक्षिण तुदि अंत करी इन नोड़े कन्याकुमारी नम मेन ऐंडल मुख्यवाद मुख्यवाद प्रदेश नोड़े कन्याकुमारी बरत अदे दक्षिण तुदि अल इकोबार अंडम निकोबर सैड तोर्स नो मैपल नोड़ी नोड़ कन्याकुमार अन्स बट करेक्ट लाइन इन करेक्ट लाइन इन अंडम निकोबर के दक्षिण तुदि इंदिरा पॉइंट अत्य दक्षिण तुदि इंदिरा पॉइंट कन्याकुमारी या कन्याकुमारी आपशन को कन्याकुमारी आपशन को सो कंफ्यूज मोबाइलू के निकोबार पॉइंट निकोबर पॉइंट गोवर्मोटी भारतीय वेलकम टू द्लास सो अत्य उत्तर तुदि इंदिरा कॉल अत्य दक्षिण तुदि इंदिरा पॉइंट नेक्स्ट कर्काटक संक्रांति ट्रापिक आफ कैंसर अंत करी ट्रापिक आफ कैंसर ट्रापिक ट्रापिक आफ क्या कर्काटक संक्रांति मकर संक्रांति बरत 
ಸೊ ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದು ಇದು ಬಹಳ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೆ ಬರಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಯಾವ್ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವ ದೇಶದ ಜೊತೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿರೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದಾರೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ಸಂಡೇ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡವಾದ ದೊಡ್ಡದಾದ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಚಿನ್ ಅವರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಹುಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ಸಂಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಗೊಂಡೋಗುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಹಾಕೋಬಹುದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಾಕೋಬಹುದು ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ತ್ರಿಪುರ ಮತ್ತು ಮಿಜೋರಾಂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಮೂರ್ ಇದ್ರ ಮೂರ್ ಇದ್ರೊಳಗಿಂದ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಹೊರಗಡೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗುರು ಹಿಡಿದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಎಂಟ್ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿರಾದ್ರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊ ಮೂರ್ ಮೂರ್ ಇದ್ರ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಒಂದ್ ಹೊರಗಿಂದ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಸೊ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಎಂಟ್ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕರ್ಕಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಕರ್ಕಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಗುಜರಾತ್ ಓಕೆ ಸೊ ಗುಜರಾತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲೇ ಸೈಡ್ ಲೇ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಇದೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್ ಓಕೆ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ್ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬಂಗಾಲ್ ಓಕೆ ಇದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಬಿಡಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಅವರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತ್ರಿಪುರ ಮಿಜೋರಾಂ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಳ ಬರುತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಳ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳ ಬರ್ತೈತೆ ಸೊ ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರ್ಕಾಟಕ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಎಸ್ ಇಕ್ವೇಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಟರ್ ಸೊ ಒಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಎರಡು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್ ಮೂರು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ್ ನಾಲ್ಕು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಐದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬಂಗಾಲ್ ಆರು ತ್ರಿಪುರ ಏಳು ಮಿಜೋರಾಂ ಎಂಟು ಎಂಟು ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಎಂಟು ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮೇಲೆ ನೆನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ
ರೇಖಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣ ನೋಡಿ ಸೊ ರೇಖಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣ ಭಾರತ ಅವರು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆವೆನ್ ಪೂರ್ವ ರೇಖಾಂಶದಿಂದ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪೂರ್ವ ರೇಖಾಂಶದವರಿಗೆ ಹರಡಿದ್ದು ರೇಖಾಂಶಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ವದ ಗೋಳದಲ್ಲಿದೆ ಪೂರ್ವದ ಗೋಳದಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾ ಆದ್ರೆ ಸಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಡೌನ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಇಕ್ವೇಟರ್ ಇಕ್ವೇಟರ್ ಅಂತ ಕರೀದಿ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತ ಕೆಳಗಾಗಿದೆ ನಾ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟೊತ್ತ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಭಾರತದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾದೋಗುತ್ತೆ ಎಂಟು ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹಾದೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಈಗ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಹಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ವಿಚ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ವಿಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ವಿಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಜೀರೋ ಅಂತೇಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅವರೇ ಆಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಜಗತ್ ಅವರೇ ಆಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿಂದ ಜೀರೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಓಕೆ ರೇಖಾಂಶಿಕವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ರೇಖಾಂಶ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಕ್ಷಾಂಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ರೇಖಾಂಶ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಅದ್ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಡೌನ್ ಇದೆ ಬಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇದು ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಈ ಒಂದು ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಭಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಒನ್ ಟೂ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಅಕ್ಷಾಂಶಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಉತ್ತರಾರ್ಧಗಳ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೀವಿ ಭವ್ಯ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೇಖಾಂಶಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರು ಒಂದೇ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಹಿಂಗ್ ನಮ್ ಈಗ ಹಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದೇನು ರೇಖಾಂಶಿಕ ಅಕ್ಷಾಂಶಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಹಿಂಗು ತರ್ಟಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಿಂಗು ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಬಹಳ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಿಂಗು ಹಿಂಗು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಭಾರತ ರೇಖಾಂಶಿಕವಾಗಿನೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅಕ್ಷಾಂಶಿಕವಾಗಿನೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಳೆ ನಾಳೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೇಖಾಂಶ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಅಳಿದೀವಿ ಆ ಒಂದು ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದು ಒನ್ ಅವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾಳೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗ್ ತಗೋತೀವಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಅಳತಿ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ಆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇಟ್ ಲೈನ್ ತಾಡದಾಗ ನಾವು ದಿನ ಕಳ್ಕೊಂತೀವೋ ಪಡ್ಕೊಂತೀವೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾವು ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಐ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ಇದೆ ಈ ನೋಡಿ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಇದೆ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇದೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ರೇಖಾಂ ಅಕ್ಷಾಂಶಿಕವಾಗಿ ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಖಾಂಶಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಟ್ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ಓಕೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ಹಿಂಗು ತರ್ಟಿ ಹಿಂಗು ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಪಶ್ಚಿಮ ತುದಿ ಕಚ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಪೂರ್ವ ತುದಿ ಲೋಹ
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಜೋನ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಯು ಎಸ್ ಹನ್ನೊಂದ ರಷ್ಯಾ ಹನ್ನೊಂದ ಯು ಎಸ್ ಹನ್ನೊಂದ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಇನ್ ರಷ್ಯಾ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯು ಎಸ್ ಎ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಜೋನ್ ಗಳಿದಾವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಲೆವೆನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದ್ ಒಂದಂತ ನಿಜ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಜೋನ್ ಗಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಜೋನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಜೋನ್ ಹಾಕೊಂಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಷನ್ ಅಸಾಕ್ಷರತೆ ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಟೈಮ್ ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಈಗ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದು ಹನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಷ್ಯಾ ಹನ್ನೊಂದು ಇರ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಎಂಟಾದ್ರಲ್ಲಿ ಏಳಾದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಜೋನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ನೀವು ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ತಿರ ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಅದು ಅದ್ ಹೆಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ರಷ್ಯಾ ಇದೆ ಈಗ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಎಷ್ಟು ಅನ್ಕೊಡಿ ಹನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಜೋನ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಡಿ ಹನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಜೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ನೈನ್ ಟೆನ್ ಲೆವೆನ್ ಹನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಜೋನ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಡಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ವಾಚ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಜೋನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಟೈಮ್ ಟೈಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಾವು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಪೀಪಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಜೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಜೋನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಈಗ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದವ್ರು ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಪ್ರೇಟ್ ಟೈಮ್ ಜೋನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೂರ್ ಟೈಮ್ ಜೋನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಈಗ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೂರ್ ಟೈಮ್ ಜೋನ್ ಬೇಕು ಇಲ್ಲೊಂದು ಓಕೆ ಈಗ ಒಂದ್ ಮಿಡಲ್ ಇದೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಿಡಲ್ ಇದೆ ಇರ್ಲಿ ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಾದು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೇಕು ಟೈಮ್ ಜೋನ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೇಕು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೂರು ಟೈಮ್ ಜೋನ್ ಗಳ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಗುಜರಾತ್ ಇಂದ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೂರು ಟೈಮ್ ಜೋನ್ ಗಳನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಮೂರ್ ಕಡೆ ಟೈಮ್ ಜೋನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀವು ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜನರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ತೀಸ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಬಟ್ ಇನ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಕೊತೀನಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಜೋನ್ ಒಂದೇ
ಓಕೆ ಭಾರತದ ಒಂಬತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳು ಕರಾವಳಿ ತೀರವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಒಂಬತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳು ಕರಾವಳಿ ತೀರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಒಂಬತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕರಾವಳಿ ಹತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಗುಜರಾತ್ ಗೋವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಓಕೆ ಒಡಿಸ್ಸಾ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಅದ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಒನ್ ಮೂರ್ ಎಂಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಗುಜರಾತ್ ಗುಜರಾತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಗುಜರಾತ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗೋವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಒಡಿಶಾ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಎಂಟ್ ಇದೆ ಒಂಬತ್ತು ಇದೆ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ನೈನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಬತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ಒಂಬತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕರಾವಳಿ ತೀರವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ ಗುಜರಾತ್ ಹೆಚ್ಚು ಕರಾವಳಿ ತೀರ ಹೊಂದಿದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದೆ ಇದು ಬಹಳ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಗಮನ ಹರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಹೊಂದಿರೋ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಗುಜರಾತ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಉದ್ದ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಕ್ತೀರ ಆನ್ಸರ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಗುಜರಾತ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಹೆಂಗ್ ಬೋರ್ಡರ್ ಇದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಮುದ್ರ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗ್ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವಿಜಯ ಶಿಲವರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ್ದು ಇದು ನೋಡಕ್ ಇದು ಉದ್ದ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಹಾ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ ಬಟ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಉದ್ದ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದು ಏನಿದೆ ಹಿಂಗ್ ಹಿಂಗ್ ಕರು ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಕರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇದು ಬಹಳ ಜನ ಗಮನ ಹರಿಸೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕರಾವಳಿ ಓಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಗುಜರಾತ್ ನೆನ್ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹ್ಮ್ ಗುಜರಾತ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕರಾವಳಿ ತೀರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಮನ್ನಾ ಮನ್ನಾರ್ ಗಲ್ಫ್ ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಮನಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮನ್ನಾರ್ ಗಲ್ಫ್ ಅಖಾತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಖಾತ್ ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಮನಾರ್ ಮತ್ತು ಪಾಕ್ ಜಲಸಂಧಿ ಪಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಎ ಎಲ್ ಕೆ ಪಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಲ್ಲ ಪಾಕ್ ಅದ್ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾಕ್ ಪಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಥವಾ ಪಾಕ್ ಜಲಸಂಧಿ ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಮನಾರ್ ಮತ್ತು ಪಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಜಲಸಂಧಿಗಳು ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ಭಾರತದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿವೆ ಇದು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಬಂದಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ಪಾಕ್ ಜಲಸಂಧಿ ಯಾವ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಮನಾರ್ ಮನಾರ್ ಅಖಾತ್ ಯಾವ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹೌದಾ ಥರ್ಡ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇದೆ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳೋದಾಗ್ಲಿ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಏ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಗುಜರಾತ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೆನ್ ಬಿಳಿ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಓನ
ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಇದು ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕರಾವಳಿ ತೀರ ಬಂದಿರೋ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಪ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಅದು ಅವರ ಅವ್ರ ನೀರು ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಬರಬೇಕು ಯಾರೇ ಏನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡೇ ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬಂದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ಕೆನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಏನೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬಹುದು ಟ್ವೆಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿಡಿಯೋ ಬಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಬೇರೆ ಅದ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೊದಲು ಚಂದ್ರ ನಿಮಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋ ಓಕೆ ಎಸ್ ರೀಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಹಾ ರೀಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಬೇಜಾರ್ ಏನಾದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಮಜಾ ಇರ್ಲಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಲೆ ಕೆಲ್ಸ್ಕೊಬೇಡಿ ಸೊ ಇರ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ವೆಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಭೂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಧಿಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ವೆಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲ್ಸ್ ವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಭಾರತ ಹೊಂದಿರೋ ದ್ವೀಪಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾರತ ಸಾಗರ ಪ್ರದೇಶ ತೀರದಿಂದ ಟ್ವೆಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮೈಲ್ಸ್ ವರೆಗೆ ದೂರದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಭಾರತ ತನ್ನ ಭೂಭಾಗದ ಮೇಲಿರುವಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಭುತ್ವ ಹಾಗೂ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಇದು ಪಿ ಸಿ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಮೊನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ಸಂಡೇ ನಾ ಯು ಪಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ನೋಡಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಟ್ ಬಹಳ ಜನ ಮಾಡ್ತಿರೋ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಕಲ್ಪನೆ ಬರಲ್ಲ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೀವು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಆಗ್ತಿರ ಸೊ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೋವಾ ಗೋವಾ ಇಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾರಿ ವಿದ್ಯಾ ಅಲ್ಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಿ ಮಿಸ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸೇಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಯು ಪಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯು ಪಿ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಿಕ್ಕಿಂ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಭಾಷಾವರು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಚಿತವಾದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಓಕೆ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಭಾಷಾವಾರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ರಚಿತವಾದ ರಾಜ್ಯ ಕೆ ಕೆ ಎಸ್ ಪ್ರಲೇಮ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೆ ಎಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಪ್ರಲೇಮ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಮೇಲೆ ಭಾಷಾವಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾಷಾವಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಸಮಿತಿ ಹೆಸರು ಏನು ಹಾ ಅಪ್ಪಜಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬಡೇ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಭಾಷಾ ಇದ್ರ ಇದ್ರ ಪಿ ಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ನೇ ಇತ್ತ ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದೆ ಹೌದಾ ಪಿ ಸಿ ಕ್ವಶನ್ ತೋರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಭಾಷಾವಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿಂ 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 ಓಕೆ ಭಾಷಾವಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಮೊದಲೇ ದಾರ್ ಕಮಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಜೆ ವಿ ಪಿ ಪಿ ಕಮಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ದಾರ್ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಜೆ ವಿ ಪಿ ಜೆ ವಿ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು
ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ನೋಡಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೀವು ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ರೆಫರಲ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಿ ಬಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒನ್ ಮಂತ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಜಸ್ಟ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಬಹಳ ಬೇಡ ಐ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಒನ್ ಮಂತ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಿ ಬಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪಟ್ಟ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಡಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಫೋನ್ ಪೇ ಎಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ಬೇಕು ಕಾರ್ಡ್ ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ನೀವು ಇವತ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇವತ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಒನ್ ಮಂತ್ ವರೆಗೂ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇದೆ ಒನ್ ಮಂತ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಒನ್ ಮಂತ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ನೀವು ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರೀ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಆಗುತ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಗುಡ್ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಈಗ ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಮುಂಚೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮೊದ್ಲು ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಏಯ್ಟಿ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರು ತೋರಿಸೋದನ್ನ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸಿ ಬಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಐ ಹೋಪ್ ಏನು ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಅದೇನು ಬಹಳ ಅಲ್ಲ ಒಂದಿಂದ ಒಂದಿನ ಖರ್ಚು ನಿಮ್ಗೆ ಓಕೆ ಒನ್ ಮಂತ್ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಲಾಭನೇ ಇದೆ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಸೋ ಮನಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾನು ಒಬ್ಬಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರು ಹಾಕೋಣ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತ